Luego de 60 años, Estados Unidos se encuentra en proceso de reemplazar a uno de sus históricos vehículos blindados por un verdadero todoterreno. Hablamos del Armored Multipurpose Vehicle, más conocido como AMPB, un blindado multipropósito que se presenta como el futuro de la movilidad del ejército norteamericano. Ya en su fase de pruebas operativas, el flamante vehículo demuestra que ha tomado la experiencia de sus predecesores y los requerimientos de la guerra actual. Por esa razón, el ambicioso programa se convirtió en una de las grandes prioridades de Washington, que espera sumar más de 2.900 unidades en cinco variantes diferentes durante los próximos años. El AMPB puede ser un transporte para las tropas, un aliado al momento de abrir fuego en la batalla e incluso un hospital móvil. Pero para descubrir realmente todo su potencial, es importante profundizar en su historia y características. Para comenzar, debemos pensar en Estados Unidos como la gran potencia militar que, a pesar de haber logrado el éxito con sus desarrollos más antiguos, no deja de mirar al futuro en una constante búsqueda para sumar nuevas tecnologías. Así es como nació el programa de vehículos de combate de próxima generación, dentro del cual se encuentra el AMPB, un vehículo blindado multipropósito pensado para reemplazar a los venerables M113 en servicio. Estos últimos fueron introducidos en la década del 60, teniendo su presentación en la Guerra de Vietnam, donde fueron utilizados por las tropas para abrirse paso a través de espesos matorrales en la jungla y arrasar con posiciones enemigas. Desde ese entonces, han sabido participar de cada gran conflicto que involucró a Estados Unidos o a la OTAN, incluyendo la Guerra del Golfo, la Guerra de Irak o incluso la invasión rusa a Ucrania en la actualidad. De todas maneras, enfrentarse al armamento más moderno se convirtió en un gran desafío, por lo que en 2014 el Pentágono lanzó el programa AMPB, que contó con las ofertas de tres empresas para la construcción del nuevo blindado. La primera propuesta era de General Dynamics, quien presentó una versión con orugas del blindado de transporte de Persona Striker. Luego apareció la alternativa de Navistar Defense con un Max Pro modificado. Pero finalmente el ejército de Estados Unidos se inclinó por el diseño de Bay Systems, quien tomó su reconocido M2 Bradley como base para competir por el contrato. Los requisitos eran simples, pero exigentes. El nuevo vehículo debía cumplir con la estrategia de protección, movilidad e interoperabilidad con los demás componentes del equipo de combate de la brigada blindada, como el tanque M1 Abrams. En 2016, se produjo el prototipo XM1283, capaz de brindar máxima seguridad y capacidades de supervivencia a los soldados, por lo que terminaría siendo el puntapié inicial para la producción de la MPB. Ahora es momento de conocer sus principales características. Este nuevo vehículo blindado multipropósito de Estados Unidos tiene 7,2 metros de largo, 3,7 metros de ancho y otros 3 metros de alto. Además, su peso es de 39 toneladas. A partir de estas dimensiones, el AMPB tiene un 78% más de volumen interno que el M113, lo que da como resultado una mayor capacidad para transportar carga o equipo. También tiene diferentes secciones de techo con diversas alturas que permite crear una amplia gama de variantes que se adapten al rol que deberá cumplir el vehículo según el campo de batalla. Su propulsión está a cargo de un motor diesel Cummins VTA 903 T600 que desarrolla 600 caballos de fuerza. Gracias a este puede alcanzar una velocidad de hasta 64 km por hora, mientras que su rango operativo es de alrededor de 520 km. Equipado con orugas, el vehículo tiene gran movilidad a campo traviesa y puede seguir el ritmo de los tanques de batalla. Pero no es el único lugar donde se puede desempeñar el AMPB, ya que se trata de una unidad anfibia y gracias a esto puede desplazarse a una velocidad de 8 km por hora en el agua. Avanzando, nos encontramos con uno de los aspectos más importantes, el blindaje. El nuevo diseño está mejor protegido que los M113 de una manera similar al Bradley M2, A3 y FB, 
Tiene un casco blindado de aluminio soldado, mientras que el arco frontal cuenta con una armadura de acero y aluminio laminado para soportar proyectiles perforantes de 30 milímetros. A esto se suman bloques de armadura reactiva explosiva y una armadura de jaula equipadas para generar una mayor protección contra lanzacohetes portátiles y misiles antitanques. Además, el piso del casco está reforzado con placas de acero para un mejor nivel de protección contra minas terrestres y explosivos improvisados. Por último, también está equipado con un sistema de protección contra armas biológicas y químicas y se le puede sumar un sistema de bloqueo para controlar por radio la detonación de explosivos, mientras que la parte interior se encuentra forrada con un revestimiento antiastillas de Kevlar. Además de su completa capacidad defensiva, el AMPB incorpora la posibilidad de responder al fuego con una ametralladora pesada de 12,7 milímetros. Se encuentra ubicada en una torreta abierta para un solo hombre que incluye placas de blindaje en 360 grados y una ventana a prueba de balas. También se han dado a conocer imágenes del vehículo que hacen referencia a la posibilidad de cambiar esa estación de armas con otro equipo, como el lanzagranadas automático M. K-19 de 40 milímetros. Pero esto no es todo. Estados Unidos busca que sus vehículos blindados del futuro puedan ofrecer una amplia gama de alternativas para brindar apoyo en el campo de batalla. Y es por eso que la MPB tendrá cinco variantes con capacidades específicas. Transporte de personal, evacuación médica, tratamiento médico, puesto de mando y portador de mortero. Para conocerlas una por una, Comenzaremos por la configuración básica del vehículo blindado de transporte de personal de propósito general que es denominado M1283. Este es el destinado a reemplazar al M113. Tiene una tripulación de dos personas y la capacidad para transportar a otros seis soldados. Está previsto que se entreguen 522 unidades de esta variante. El vehículo de evacuación médica M1284 reemplazará en servicio a las ambulancias blindadas M113 AMEF. Se trata de vehículos que realizarán la evacuación médica desde el campo de batalla hasta un puesto de socorro. Los requisitos para estas unidades eran una tripulación de tres personas y capacidad para transportar hasta cuatro camillas. Dicho modelo... También tendrá equipo médico asociado para llevar a cabo sus tareas. Está previsto que se entreguen 790 a las Fuerzas Armadas estadounidenses. El vehículo de tratamiento médico M1285 se encuentra diseñado para ocupar el lugar del vehículo médico M577A3 en servicio. Esta variante servirá como una estación de asistencia médica avanzada. Los requisitos de la misma apuntan a una tripulación de cuatro personas y una camilla. Este vehículo también tiene equipo asociado y está previsto que se entreguen 216 unidades. El siguiente es el puesto de mando M1286. El objetivo de esta unidad será reemplazar en servicio al M1068A3. El blindado monta una estación de armas controlada a distancia. Para cumplir su rol, se planteó como requisito que pueda funcionar con tripulación de dos personas y otros dos operadores de los sistemas. Será la alternativa con mayor flota, ya que está previsto que se entreguen 993 de ellos. Finalmente, la última variante es el vehículo portador de mortero M1287. El ejército norteamericano espera que ocupe el lugar de los actuales M1064A3. Cuenta con un mortero de 120 milímetros para apoyo de fuego a la brigada blindada. Sus requisitos son contar con una tripulación de cuatro personas y un suministro de 69 proyectiles de munición. El número de unidades previstas para su entrega es de 386. Cada vehículo tarda cinco meses en construirse de principio a fin. Y actualmente, Bay Systems produce alrededor de 16 unidades por mes, cifra que podría incrementarse a través de inversiones con el apoyo del ejército. De todas maneras, desde la compañía aseguraron que se trabaja acorde a los tiempos estipulados y se llegará a cumplir con la fecha límite, la cual plantea que la primera unidad programada deberá estar en servicio para el segundo trimestre del año fiscal 2023. 
Y ahora sí llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.